కానీ కొత్త ఆత్మ మనం రక్షించలేము గొప్ప గొప్ప సంగతులు గొప్ప గొప్ప విజయాలు మనం చూడలేము ఆయన ఎంతో కష్టపడి చేసి ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నారు సంఘాన్ని దాన్ని మేము ఏం చేస్తున్నాం కొంతమంది సేవకులు వస్తూ ఉంటాం ఏం చేస్తాం కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాం అంటే కొంచెం ఎందుకే తక్కువ మేము చేస్తాం కానీ మేము ఇక్కడ నుంచి మేము కొత్తగా రక్షించలేము రక్షించడానికి రక్షించి చేసుకున్నది ఎవరు లోపల ఉన్న దయచండి టీవీ సగర్ మనలో సమర్పించుకున్నారు ఎంతో మంది భారీ భర్తలు సమర్పించుకున్నారు ఫాస్ట్ గారు అనౌన్సర్ చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు దాన్ని సమర్పించుకుని వదిలి వేయటం కాదు దేవుడి ఉదయ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు సమర్పించుకున్నారు వాళ్ళు దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఉదయ సమయంలో ప్రీమైన సంఘర్షణ మీరు బాధపడితే బాధపడవచ్చు కానీ మీరు సమర్పించుకుని వదిలి వేయటే అది మీ కుటుంబానికి మంచిది కాదు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఉది కలిసి మీరు అనుకోవచ్చు ఈ దేవుడు ఎప్పుడు ఇలాగే చేసి చెప్తున్నాడు అది కానీ దేవుడు మాట్లాడే మాటలు నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నాను ఎవరైతే సమర్పించుకున్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడైతే సంఘాలు లేవో ఎక్కడైతే స్వార్థ జరగడం లేదో అక్కడ మీరు వెళ్ళి స్వార్థ పరిశ్రమ చేసి కొత్తగా ఆత్మలే రక్షించాలి దేవుడు మన పనిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూస్తాడు దేవుడు అయ్యే చూస్తాడు తప్ప నీ మీ ఆడు మేధులు మేడలు ఎన్ని మీ ఆడు సంబంధించో ఎన్ని మిత్రులు సంబంధించో ఎంత బంగారం కొన్నావు ఎన్ని కార్లు కొన్నావు ఎన్ని దేవుడు చూడడు నువ్వు ఎన్ని ఆత్మల్ని రక్షించావు అనే దేవుడు చూస్తాడు అలెలుయ ప్రేమైన సంఘస్తులరా నేను నేను మాట్లాడుతున్నది నా మాటలు కాదు దేవుడి మాటలు నేను మాట్లాడుతున్నాను సమర్పించుకుని వదిలి వేయడం కాదు సమర్పించుకుని ఎవరు చూస్తారో తెలిచండి వచ్చి నా మాకు చేస్తాడు సేవ అని మీరు వదిలి వేయటం కాదు ఎవరు అయితే సమర్పించుకున్నామో వాళ్ళే వెళ్ళి అక్కడ సమర్ప చేసి ఆత్మని రక్షించుకోవాలి రక్షించి అక్కడ ఒక సంఘాన్ని కట్టబడాలి సంఘం కట్టబడాలంటే ఆత్మల భారం మన మీద ఉండాలి ఆ రక్షించే భారం మన మీద ఉన్నప్పుడే అది ప్రతి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తారు కానీ ప్రతిఫలాన్ని ఏమో క్షమించండి ఈ మాట మా ఈ మాట చెప్పండి వీళ్ళు చాలా మంది కోపడవచ్చు బాధపడవచ్చు నేను నా గురించి చెప్పాలని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు చెప్పమన్న మాటలు నేను ఉదయ కలిసిలే హెచ్చరిక చేస్తాను చెప్తున్నాను దేవుడు ఈ మాటలు దేవించిందా ఇప్పుడు వాటిలో తింటాం ఎఫ్సిల్ కలిసి పత్రిక పద్నాలుగు వచ్చాయి నాలుగు వచ్చాయి పద్నాలుగు వచ్చిన పదిహేనవ వచ్చిన చదువుతాం ఎఫ్సిల్ కలిసి పత్రిక నాలుగు వచ్చాయి నాలుగు పద్నాలుగు పదిహేను మనుషులు మాయోపయం చేత మంచులుకి ప్రతి ఉపదేశం నాకు ఇటు అటు కొట్టుకుని పోవచ్చు అలల చేత ఎగర కట్టబడిన వారు ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్తు క్రీస్తువలి ఉండటకు మనం అన్ని విషయములో ఎదుగుదు హలే లోయా ఏం కలిగి జీవించాలి ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పచ్చు క్రీస్తువలి ఉండటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదుగుదు ఆదము ఎప్పుడైతే తన సొంత శక్తి చేసుకుని జీవించడం అప్పటి నుండి మానవుల పాపం ప్రవేశించింది అప్పటి నుంచి మానవుడు ఏమయ్యాడు దేవునికి దూరం అయిపోయాడు దేవుని దూరం అయిపోయి తన ఇష్టానుసారంగా జీవించడం మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు మనం ఎప్పి అలల చేత ఎగరో ట్రిప్పర్ అయినట్లు ఉండక అలలు ఏమవుతాయి ఎగురుతూ ఉంటాయి ఎగురుతూ ఉంటాయి ఆ ఎగిరినప్పుడు అలాగే ఎగురుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది కిందికి పడిపోతూ ఉంటుంది మనం అట్లు ఉండకూడదు అట్లుండక ప్రేమ కలిగి ఏదో చెప్పేసి ఊరుకోవటం కాదు వాళ్ళని నీ ప్రేమ చేత నడిపించాలి నీ సత్యం చెప్పాలి దేవుడు ఏ ఏమై ఉన్నాడన్నది క్రీస్తు ఏ వారు ఎందుకు వచ్చారు ఈ లోకానికి అన్నది చెప్పి దేవుళ్ళు నడిపించాలి ఆ ప్రేమ మనలో చూపించాలి క్రీస్తు వల్లే మనం ఉండాలి 
ఒక మాదిరి చూపించాలి మనం ప్రతి ప్రజలకి మనం అనుకోవచ్చు ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నాము అన్నట్టు ఉండకూడదు మనం ఏదైతే చెప్తున్నాము మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ క్రియలు మనలో కనిపించాలి మనం ప్రతి ఒక్కరికి అది చూపించే విధంగా ఉండాలి హలో అందుకే అంటే ఇక్కడ మీ ఎదగరకు అందరి చేత ఎగరకు బరువైనట్లుగా ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్తూ క్రీస్తు బట్టి క్రీస్తు వలె ఉండడం మనం అన్ని విషయంలో ఎదుగుదాము అలలు అంటే ఇది ఎందుకంటే ఏదో వస్తున్నాం చేస్తున్నాం మన పాపాలు పోతున్నా ఎన్ని కాదు ఎన్ని దేవుడు పాపాలన్నింటినీ తీసేసి ఎవరి ద్వారా ఏ స్థితులు అనే మహానుభావుడు ఈ లోకానికి పంపించి ఆయన సిలువులు రక్తం కాచిన ద్వారా మన పాపాలు చాపాలి ఇప్పుడు ఎందువల్ల చేయి మన పెద్దడు తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఆదాం అమ్ములు చేసిన పాపాలు మనలో ఎంతవరకు ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడు ఎత్తి పోయినాయి అంటే ఏసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చినప్పుడు పోయింది ఆయన సిలువులో బలియాగం చేసినప్పుడు పోయింది ఏందో నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమని ఏమన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి చూపించాలంటున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రేమ సత్యాన్ని మనం చూపిస్తామో అప్పుడే అవన్నీ మనలో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా నిలబడతాయి అవి లేని జీవిత జీవితం కాదు ఎద వృధాది ఎంత చెప్పు ఎంత ఈ వాళ్ళ చెవిలో జోరికలు చెప్పినా మనం ప్రేమ లేకుండా చెప్తుంది వృధాగానే ఉంటుంది కానీ అది ఎందుకు పనికిరదు మనలో దేవుణ్ణి పెట్టుకోవాలి ఆయన ప్రేమను మనలో నింపుకోవాలి మన హృదయులు ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమను నింపుకుంటామో అప్పుడే మనం ఆయన మాటలు మనం చెప్పగలుగుతాం లేకపోతే మనం ఎవరికి కూడా ఏ విషయం చెప్పలేము మనం ఎప్పుడైతే నీతిగా సత్యంగా జీవిస్తామో అప్పుడు ఆయన విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరు తెలియపరుస్తాం ఫిబ్రవరి క్లాస్ బతుకు నాలుగు అధ్యాయ పదిహేను వర్షాలు చూడండి చూడండి దేవుడు ఏమంటాడు ఏప్రిల్ గ్రస్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ పదిహేనో వచ్చిన ఆయన ఏమన్నాడు అక్కడ మన ప్రధాన యాజకుడు సమస్త విషయాలు అంటే ఒక్క విషయం కాదు అన్ని విషయాలలోను అలెలుయా ఎలాగున్నాడైనా అన్ని విషయాలలోను శోధింపబడి అని మనలాగే జీవించి లోకంలోకి వచ్చి మనలోకే జీవించి మనలాగే బ్రతికి మనలాగే అన్ని విషయాలు శోధింపబడిన పాపము లేని వాడిగా ఉన్నాడు దాని మన మనలో ఏముంది మనలైతే పాపము ఉంది దాన్ని మన ప్రధాన యాజకుడైన ఏ స్త్రీలో వారు ఏం చేశారు ఈ లోకంలో కూర్చి శోధించబడ్డాడు కానీ పాపము లేని వాడిగా ఉన్నాడు అన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో ఒక్క విషయం కాదు అన్ని విషయాల్లోను శోధించబడ్డాడు నలుగు కొట్టబడ్డాడు పెరుగు కొట్టబడ్డాడు ఉంగు వేయించుకున్నాడు కొట్టబడ్డాడు కానీ కానీ పాపం లేని వాడు మనమైతే ఎవరైనా ఒక మాట చిన్న మాట అంటే చాలు అది ఏమంటది ఆ మాట పెట్టుకుని సంవత్సరాలు తరబడి వాళ్ళని ఏదో ఒక విధంగా ఏదో విధంగా ఏ కుక్కను నక్కను పెట్టి తిట్టినట్టు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటాం కానీ మన ప్రధాన యాజకుడు ఏమంటున్నాడు అన్ని విషయాలను శోధించబడి కూడా మన వల్లే జీవించాడు ఈ లోకంలో మన వల్లే కష్టాలు అనుభవించాడు మన వల్లే శోధనలు అనుభవించాడు మన వల్లే బాధలు అనుభవించాడు కానీ కాపు లేకుండా ఉన్నాడు అదే మనం మనలో కూడా ఉండాలి త్రివేణి సంగమ మనలో పాపం ఉండకూడదు ప్రేమ దేవుడి ప్రేమ మనం ఇతరులకు చూపించాలి ఎప్పుడైతే మనం దేవుడి ప్రేమ చూపించామో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కూడా వాళ్ళు కూడా దేవుడిని తెలుసుకొని దేవుడి సన్నిధిలోకి రాగలుగుతారు అదే సువార్త అదే సువార్త మనం ఏమి చేయాల్సిన లేదు నీ ప్రేమ చూపించు నీ ప్రజలకి నీ పొరుగు వారికి చూపించు నీకు 
తోటి స్నేహితులు చూపించు నీ దగ్గర పనిచేసే వాడు చూపించు పక్కింటి వారికి చూపించు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ప్రేమ చూడాలని చెప్పుడు మాకు ఏ ఏ రకంగా జీవించాడు మాదిరిగా జీవించాడు ఆ మాదిరి తన మనలో కూడా చూడాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ప్రేమించ మొదటిది ప్రేమ క్రీస్తు ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాలి ఆ ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మనం ఏం చెయ్యాలన్నది కూడా చూద్దాం యోగాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ప్రత్యేక ఏంటమ్మా ప్రేమలో భయం ఉండదు నిష్కళంకమైనది ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ తప్పు లేనిది పాపం లేనిది అదే ప్రేమని మనం ఇతరులకు చూపించాలి ఈ సహోదరుడు కూడా అదే ప్రేమ నువ్వు కనిపించాలి నువ్వు సహోదరుడి ప్రేమిస్తున్నావు అని చెప్పితే చెప్పి చెప్పి మీలో తప్పు పెట్టుకుంటే అందులో పాపం పెట్టుకుంటే అదే నిజమైన ప్రేమ అయింది ఏసుక్రీస్తు వారి ప్రేమ ఉన్న ప్రేమ కలిగి జీవించాలంటే అది శాశ్వతమైన ప్రేమ కలిగి మనం జీవించాలి అది మరణమంత బలమైనది దేవుడి ప్రేమ ఆయన ప్రేమ మనలో ఉండాలి ప్రేమ సంగమ ప్రత్యేక దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమ కలిగి జీవిస్తావో నీ సహోదరుని ఎలా నీ పొరుగు వాళ్ళు కూడా కూడా అదే ప్రేమ కనిపించి జీవించగలుగుతావు ఎందుకంటే మొదటి యోహాన్ మొదటి యోహాన్ మొదటి పెద్ద నాలుగు ఇరవైలో ఇరవై వచ్చినలో ఒక మాట చూసిన తను చూసిన సహోదరు ప్రేమింపని వాడు ప్రేమ ఏ రకం దేవుడిని చూడలేడు ఆ కుళ్ళు పెట్టుకుంది మనోజ్ఞత తిట్టి అలాగే ఉండిపోతారు తప్ప దేవుడి ప్రేమ అందులో ఉండదు దేవుడిని కూడా చూడలేరు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసినా ఎంత బాకీ చదునా దేవుడి ప్రేమ ఏముంది లోపల పాపం ఉంది దేవుడి ప్రేమ లేదు దేవుడి ప్రేమ ఏంటంటే శాశ్వతమైన ప్రేమ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ హృదయ శుద్ధి గల ప్రేమ అందులో పాపం లేదు ఏమీ లేదు దేవుడి ప్రేమలో స్వచ్ఛత ఉంది నీతి ఉంది అటువంటి ప్రేమ కలిగి మనం జీవించాలి సంగం లేకపోతే మనలో ప్రేమ ఏదో ప్రేమ నేను ప్రేమించేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటి యువత ఒకరు ప్రేమించేస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటారు కానీ అది ఏ ప్రేమ అవుతుంది అది శాశ్వత ప్రేమ కాదు అది అది లోపంలో ఉండే ప్రేమ అంతేగాని దేవుని ప్రేమ కాదు దేవుని ప్రేమ ఏర్పడింది శాశ్వతమైన ప్రేమ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ఆ ప్రేమ కలిగి మనం జీవించాలి దేవుడు బతికి వాక్యులు అన్నాడు మీరే మీరు ప్రేమిస్తున్నావు అని చెప్తున్నారు కానీ మీరు నోటితో చెప్తున్నారు కానీ అది హృదయంలోంచి వచ్చింది కాదు పెదవులు నింటే వచ్చింది పెదవుల నుంచి వచ్చింది అది ప్రేమ అవుతు మాటలు ఒకటి ఒకటి మాటలే ఆ మాటలు ఉన్నప్పుడు అది దేవుని ప్రేమ మన మనలో వాళ్ళు చూడలేరు దేవుని ప్రేమ మనలో చూడాలంటే మనలో పాపం వండుకుండా హృదయ శుద్ధి గారి వారమే మనం జీవించాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు హృదయ శుద్ధి కానీ జీవిస్తావో అప్పుడు దేవుని ప్రేమ మనంలో ఉంటుంది దేవుని సంగస్థ దేవుడు మొదటిది మొదటి 
దేవుని ప్రేమ కలిగి మనం జీవించాలి అప్పుడు జీవించినప్పుడు మనం ఆయనలో ఉండగలుగుతాం ఇంటికి అంటాడు ఆయన మాతేసి వర్తి ఇరవై నాలుగు పన్నెండు అధ్యయనంలో ఈ మత్తి సోర్తి నాలుగు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు అంటారు చూడ ఒక మాట మత్తి ఇరవై నాలుగు పన్నెండు దేవుని ప్రేమ అంత వరకు మనలో ఉండాలి మనలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది రక్షించబడతాం మనలో లేకపోతే రక్షించబడం ఈరోజు ఈరోజు మనం ఉండవచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు దేవుని ప్రేమ మనలో లేనప్పుడు పనిలో కొన్ని గెలినప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు ఇక్కడే కాదు నీ ప్రదేశం ఎక్కడికే వీకు చుక్క తేజు నక్షత్రం అన్నాడు ఎవరిని ఏమైపోయాడు ఆ తాళంలోకి అందరికని ఇచ్చించుకోవాలని చూశాడు దేవుడి దగ్గర ఉన్నవాడు అటువంటి వాడిని దేవుడు ఆ తాళంలో సమానమే అంత అందుకే అంటున్నారు వీళ్ళు దేవుని ప్రేమ ఉండదు అంత వరకు ఆ ప్రేమని నిలబెట్టుకోవాలి అంత వరకు జీవించే విధంగా సత్యంలో ఉండాలి ఆత్మలో ఉండాలి ప్రేమ కలిగి జీవించాలి అది జీవించినప్పుడు దేవుడు మా దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటుంది లేకపోతే మన పిల్లలు దేవుని ప్రేమ ఉండదు గవర్న్ సోర్త ఎనిమిదో అధ్యయనం నలభై నాలుగో వచ్చిన చూడండి గవర్న్ సోర్త ఎనిమిదో అధ్యయనం నలభై నాలుగో వచ్చిన వాడు అబద్ధికుడు వాడు అబద్ధాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు అబద్ధకుడు జనకు అబద్ధాలకి జనకుడు అవ తండ్రికి సాతాండు మనలో దేవుని ప్రేమ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సాతాండుగా మనలో ప్రవేశిస్తాడు ఆ ప్రవేశించినప్పుడు మనం ఎలాగుంటాం వాడికి కుమారులు కుమార్తెలుగా ఉంటాం కానీ దేవునికి కుమార్తెలు కుమారులుగా మనం జీవించలేం ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు అబద్ధికుడు వాడు అబద్ధికుడు కూడా జనకుడు అంటే జనకుడు అంటే ఎవరు తండ్రి అయి ఉంటాడు మనకి ఎవరు తండ్రి ఉండాలి దేవుడు దేవుడు తండ్రిగా ఉండాలి కానీ సాతాండుగు తండ్రిగా మనకి ఉండకూడదు ఎందుకు అంటాడు ఈ అబద్ధి వాడు అబద్ధికుడు వాడు అబద్ధమైన జనకుడు అయి ఉన్నాడు సాతాండు ప్రేమ వాళ్ళు ప్రేమ ఉండదు సత్యం ఉండదు జీవం ఉండదు ఎవరిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ సత్యము జీవము దేవుడు అంది కట్టాడు దేవుడు నేనే నేనే మార్గము సత్యము జీవమని అయి ఉన్నాను నా ద్వారా తప్ప ఎవడను తండ్రి వద్దకు వీడు వీడు ఎవరికి తండ్రి అబద్ధికుడు ఈ తండ్రి వీడిని వెంబడిస్తే ఏమవుతుంది మనం నరకంలోకి పోతాం కానీ మరలోకానికి మన తండ్రి ఎవరు దేవ పరిశుద్ధాత్మ ఆయనకి మనం కుమార్తెలు కుమారులు ఉండాలి కానీ సాతానుడికి కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనం ఎంత కాలము ఉండకూడదు ప్రేమ సంగమా క్రీస్తులాగా ఉండే బిడ్డలలో అటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది అటు ప్రేమ కనిపిస్తుంది కానీ ఈ సాతానుడికి బిడ్డలు ఉన్న వాళ్ళలో ఆ ప్రేమ ఎంత మాత్రం కనిపించదు ఏమిటి అబద్ధికుడు వాడు అబద్ధాన్ని చెప్తూ ఉంటాడు కానీ నిజం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఉండదు అంత మోసం మోసం మోసమే మోసం తప్ప వాళ్ళు ఉండదు అందుకని అంటాడు దేవుడు నిన్ను పొల్లి నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించు ఎప్పుడైతే నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమిస్తామో అప్పుడు దేవుడి ప్రేమ మనం వాళ్ళు చూపిస్తాం రెండోది సాహనం దేవుడిలో ఉన్నది సాహనం ఏప్రిల్ క్లాస్ పత్రిక రెండో రెండు మూడు పన్నెండో 
విడిచిపెట్టి విశ్వాసం కర్తయ్య దాన్ని కొనసాగించువాడు నేను ఏసు వైపు చూసు మా అన్న ఎదుట ఉంచబడిన పద్యంలో ఓపికతో పరిగెత్తుదము అదే లోయ మనం ఎలా ఉండాలి ఓపిక తెచ్చుకోవాలి మనం ఒక గోలి ఉంటుంది పరుగు పందాలు ఉంటాయి పరుగు పందాలు ఏం చేస్తారు ఎంతో ఓపిక పరిగెత్తారు ఎందుకు ఫస్ట్ రావాలని మనం కూడా అదే సహనం ఓపిక తోటి ఉండాలి ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాము అంతేగాని మనం ఓ అసహనం గురైపోయి దేవుడి కార్యం చేయడం లేదు నా జీవితంలో ఎందుకు ఇది ఆలస్యం అందరి మనం అసహనం గురైపోయి ఓపికను వెళ్ళి విడిచిపెట్టేసి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాం అనుకో ఏమవుతుంది దేవుడి క్రియ మనలో ఉండదు అసహనానికి ఉండదు అప్పుడు మనం ఏమవుతాం అంటే అబద్ధికుడికి పుత్రులపై ఉంటాం కానీ దేవుడి పుత్రులపై ఉండవు దేవుడికి కుమార్తె కుమార్తెలుగా ఉండాలి సహనంతో మనం ఉండాలి దేవుడు సహనంతో ఉన్నాడు అందరూ కొట్టారు అందరూ ద్వేషించారు కానీ ఆయన ఎంతో సహనంతో ఒప్పుకుతో అంటాడు అమ్మలారా మీ కొరకు అంటే నా కొరకు కాదు మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు అప్పుడు కూడా సాహనం ఎంత ఓపుగా సాహనం చూడండి అంత సాహనంతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మనకి తండ్రి అయి ఉన్నారు అబద్ధికుడు ఏమై ఉన్నాడు వాడు ఏ రకంగా జనకుడు అయ్యి ఉన్నాడు అబద్ధాల్లో జనకుడు మోసాల్లో జనకుడు వ్యభిచారంలో జనకుడు చిక్కులు పెట్టే పాపాలకే జనకుడు అయి ఉన్నాడు మన దేవుడు ఓపికన సహనంతో మన కొరకు అంగలార్చేవాడు సిలువుపై కూడా లేలేడుతూ కూడా మన కొరకు దేవుడిని ప్రార్థించే తండ్రి అయి ఉన్నాడు అదే లోయా మనం ఎవరికి పుత్రులు ఉండాలి ఎవరికి మనం లోబడి ఉండాలి మనమే నిశ్చయించుకోవాలి ప్రీమెంట్స్ ఎవరికి లోబడి ఉంటాం మనం అబద్ధికుడిగా దేవుడికి ఎప్పుడు నిన్ను ప్రేమించే దేవుడికి లోబడి మనం జీవించాలి అంతేగాని అసహనానికి గురైపోయి సహనం కోల్పోయి అబద్ధికుడికి పుత్రులుగా ఉండకూడదు అందుకే అంటాడు లోక పాపము మోసుకొని పోవు దేవుని పిల్లలు ఎవరి గురించి చెప్పాడు యోహన్ గారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల్ గారి గురించి ఇప్పుడు ఎక్కడ తీసుకొచ్చే సమయంలో వెంటనే ఏమైంది పరిశుద్ధాత్మ దే మా పౌరుమా ఆయన వేడికి మన పరిశుద్ధాత్మ మనం పెట్టుకుంటున్నాము ఆయన సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతున్నామా లేకపోతే నా ఓపు ఓపు పోయి అసహనానికి గురిపోయి రోగి అబద్ధికుడికి పుత్రులమై ఉంటున్నాము పిల్లలమై ఉంటున్నాము మనం ఇప్పుడు కూడా ఓపు తెచ్చుకోవాలి ఆయనలో విశ్వాసం నమ్మకంతో మనం ముందుకు సాగాలి మనం రక్షించబడి ఉన్నాము వాక్తి సరి తీసుకున్నాం రక్షించబడ్డాం మనం సాంప్రాజ్ జీవితం కలిగి జీవిస్తున్నాం ఆ సాంప్రాజ్ జీవితం మనం ఉండాలంటే దేవుడిని మన హృదయంలోకి చేర్చుకోవాలి అది ఖాళీ ఉంచుకోకూడదు ఖాళీ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే అబద్ధికుడు అది జనకుడు మనలోకి వచ్చేస్తాడు వెంటనే వచ్చేస్తాడు కాల్సి ఎంత మాత్రము చేయదు వాడిని మనం చేర్చుకోకూడదు మన హృదయం ఎప్పుడైనా తండ్రి అయిన దేవుడిని చేర్చుకొని మన సహనంతో ఉండాలి కానీ అసహనానికి గురై జీవించకూడదు ఎక్కడికి వెళ్ళా క్రీస్తుని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళాలి ఆయన సన్నిధి అందుకే అంటాడు ముందుగా చెప్పారు నిర్గమ కారణంలో మోస అంటాడు నీ సన్నిధి లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నీ సన్నిధి లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఎందుకు వెళ్ళు ఆయన సన్నిధి లేకుండా అక్కడ 
అద్భుత జరగవు ఆయన సన్నిధి ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలకు చేర్చబడింది ఆకాశం బన్నాలు కుదిరి కురిపించగలిగాడు దేవుడు అడుగుతాడు ప్రార్థన చేసి ప్రభా నీ బిడ్డలో ఆకలి రావాలని చూపుతున్నాను అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు వాళ్ళు టెంట్ల చుట్టూ మన్నాలు కురిపించి కురిపిస్తాడు అది ఎందువల్ల ఈ సాధ్యమైంది దేవుడి సన్నిధి ఆయనతో ఉండబట్టి ఆ సన్నిధి నీతో నాతో కూడా ఉండాలి ఊంచుకోవాలి చిన్న కర్ర పట్టుకున్నాడు బండను కొట్టాడు ఆయన ఊరికి రేపు కొట్టాడా దేవుని సన్నిధి విశ్వాసం తోటి బండను కొట్టాడు చిన్న కర్ర కర్ర ఎరగలేదు కానీ బండి ఏమైంది బండి ఇరిగిపోయింది అందులోనే జీవ జల దారులో ప్రవహించాయి అడారిలో కూడా జీవ జల జలదారులు ప్రవహించండి ఎవరు ఉన్నారు ఆయనతో దేవుని సన్నిధి ఉంది ఆ సన్నిధిని ఎప్పుడు ఒకటి మన ఓపుకతో మన సహనంతో కనిపెట్టుకుని ఆయన సన్నిధిని ఎక్కడికి వెళ్ళినా పోల్చుకుని వెళ్ళాలి మనం ఆయన ఓపుకతో సహనంతో ఆయన సన్నిధిని మోసుకుని వెళ్ళాడు కాబట్టి అక్కడ అద్భుతాలు ఎడారిలో కూడా అద్భుతాలు చేయగలిగాడు ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు చేసి స్వయం ప్రజల్ని నడిపించగలిగాడు అది ఎంత ఎవరిది దేవుని సన్నిధి అదే అవధికుడికి కుమారుడు అయ్యి ఉంటాయి ఎన్ని అవుతాయా ఈ కార్యాలు జరుగుతాయా జరగవు ఆయన ఎవరికి ఎవరిని పెట్టుకున్నాడు దేవుడిని పెట్టుకున్నాడు దేవుడి సన్నిధిని పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన లో కార్యాలు చేయగలుగుతాడు ఆయన మన లాంటి మనుషుడే మోసే మన లాంటి వ్యక్తే కానీ దేవుని సన్నిధిని మోసుకుని వెళ్ళాడు మనం కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి వచ్చాం దేవుని సన్నిధిని మనతో తీసుకుని వెళ్తే ఎక్కడైతే అడుగు పెడుతున్నావో అక్కడ కార్యాలు చూడగలుగుతాం కార్యం జరుగుతుంది కానీ లేకపోతే కార్యం జరగవు దేవుడు పరిశుద్ధత్వమైన వాడు పరిశుద్ధ అదే పరిశుద్ధత్వం మనలో కూడా ఉండాలనుకుంటున్నాడు మొదటి పెద్దలు రాసిన పత్రిక ఓటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చు చేతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఓటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చు అదే నువ్వు ఎట్లా ఎవరు ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం కూడా పరిశుద్ధం ఉండాలి ఎందువల్ల ఆయన మన పరిశుద్ధం ఉండవాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఎందుకంటే మనలో ఏ అంటాడు నీలో ఏ పరిశుద్ధత లేదు నీ నీతి నాకు మురికి గుడ్డల వల్లే కనిపిస్తున్నాయి అంటున్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధుడు కాబట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ఆ పరిశుద్ధతలో మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు దేవుని కార్యాలు మనలో జరుగుతాయి మై ప్రీమియం సంఘం ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఉంటున్నాం ఎంతో విరకాలు జీవిస్తున్నాం ఎన్నో రకాలుగా చేస్తూ ఉంటున్నాం ఎన్నో వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నిట్లో కూడా మనం పరిశుద్ధం ఎప్పుడైతే మనం నిజాయితీగా నిస్వార్థంగా దీవిస్తామో దేవుడు అప్పుడు మనల్ని ఆశీర్గతలు ఆశీర్వదిస్తాడు సంఘాలు స్థాపించిన కూడా మనం దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు లేకపోతే పరిశుద్ధత లేకుండా ఉల్లి కుదరాలు పెట్టుకుని అవంతికుడు మనకి జరపడుగా ఉంచుకుని మనం వెళ్ళి స్వార్థ చేస్తే అక్కడ కార్యాలు నీవు దయవుచండి అక్కడ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ ఇంత సంఘాన్ని ఇంత సాహసాన్ని పుచ్చుకున్నట్టు ఎలా చేశారు ఆయన పరిశుద్ధత ఉంది కాబట్టి దేవుడిని పెట్టుకుని పృథ్వీలో పెట్టుకుని వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కార్యాలు జరిగినాయి చూడగలుగుతున్నారు మీరందరూ లేకపోతే ఆయనలో అదే పరిశుద్ధత లేకుండా అవధికుడు జనకుడు కొంటే ఆయన దేవుని మాటలు చెప్తే ఇక్కడ ఇంత సంఘం ఏర్పడుతుందా మనం కూడా అదే విధంగా ఎవరైతే సమర్పించుకున్నారు సంస్థ జీవితంలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే సంఘాన్ని సమర్పించుకున్నారో నేను దేవుడికి వెళ్ళాలి నీ దేవుడి వాళ్ళకి వెళ్ళాలి అని ఎవరైతే సమర్పించుకున్నారో వాళ్ళ పరిశుద్ధతలోనే జీవించాలి ఆ పరిశుద్ధతలో కొనసాగాలి అప్పుడే కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడి ప్రేమ స్వరూపై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధ బరిలో ఉండాలని చూస్తున్నాడు ఆ పరిశుద్ధతను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు మాట చేస్తున్నా ఇది రెండు గంటలు మెసేజ్ చేయగానే ఇంకో పావు గంటలో 
అన్ని విషయాల్లోను ఆయన తన సహోదరుల వంటి వాడు కావలసి వచ్చాను ఎందుకు ఎన్ని ఎందుకు ఆయన శోధించబడ్డాడు కష్టాలు పడ్డాడు అవమానపరచబడ్డాడు మన శరీర మూలంగా మనం ఎన్ని అయితే మనం ఈ లోకంలో ఎన్ని బాధలు పడుతున్నాం అన్ని బాధలు ఆయన కూడా పడి శోధించబడి పరిశుద్ధంగా జీవించాడు ఆ పరిశుద్ధత నీలో నాలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు మన బలహీనత లేదు అందుకు అంటాడు ఇవి నాలుగు ఉపాధ్యాయులు అంటాడు ఈ బలహీనత లేదు మనతో సహానుభావం లేని వాడు కాదు కానీ సమస్త విషయంలోను ఇవి నాలుగు ఉపాధ్యాయులు అంటాడు దేవుడు లేని వాడు కాదు కానీ సమస్త శోధింపబడినాడు ఆయన పాపం లేని వాడుగా ఎన్నో విషయాలు శోధించబడ్డాడు అదే మనకి ఏదైనా శోధన వచ్చిందంటే మనం ఏం చేస్తాము వెనకే తిరిగి పోతాము కానీ ముందుకే నువ్వు అక్కడ ఏమైనా అక్కడ ఎవరైనా కొడుతు అక్కడ స్వార్థకు వెళ్తే వాడు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే మనం ఇక్కడి నుంచి తిరిగి పోతాం కానీ ముందుకే అది కానీ ఆయన అంటున్నాడు మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతలు ఎందు మనతో సహానుభవం లేని వాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములోను మన వారి శోధింపబడినను ఆయనలో పాపం లేని వాడు ఉండేది అలా మన సమస్త విషయాల్లోను పాపం లేని వారు ఉన్నాడు మనం కూడా అదే విధంగా అన్ని విషయాల్లోను పాపం లేని వారికి జీవించాలి అన్ని విషయాలను పరిశుద్ధతతో నింపబడి ఉండాలి అన్ని విషయాల్లోను లోపం లేని వాడు లోపం లేని వాడు మనం జీవించాలి ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నామంటే ఈ లోకంలో ఉంటున్నామంటే అన్ని విషయాలు మనం కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ఆయనతో సమానుభావం కలిగి జీవించాలి ఆయన్ని పెనవేసి జీవించాలి అందుకే అంటాడు ద్రాక్ష వల్ల నేను నేను చేయగలు మీరు నాలో మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పడుతుంది అలే లోయ ఆయన ద్రాక్ష వల్ల మనం తేగలం ఆయనతో ఎప్పుడైతే పెనవేసుకుంటామో అప్పుడే మనం పలించగలుగుతాం లేకపోతే ఏమి చేస్తాం నరకబడి అగ్నిలో పడవేయబడతాం మనకు మనం స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి సంగమా మనకి ఎప్పటికప్పుడు స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం మనం స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి ఈ స్వపరీక్ష ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో అప్పుడే మన జీవితాలు పరిశుద్ధంగా ఉంటాయి లేకపోతే అవధికుడికి పుత్రులుగా పుత్రురాలుగా మనం ఉంటాం పరిశుద్ధత అనేది పోతుంది సుపరీక్ష చేసుకోలేకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు యవన కాలంలో మనం ఉన్నాం అందరూ యవనులే యవన కాలంలో ఉన్నాం యవన యవ్వనేచ్చుల్ని మనం జయించి పరిశుద్ధతలు ఉండాలి దేవుడు కూడా యవనుడే ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లి తండ్రి చెప్పిన మాట విన్నాడు మన బిడ్డలు మన మన బిడ్డలు అయినట్టు మనం దేవుడి మాట మనం విన్న జరుగుతున్నాం ఆయన చెప్పిన మాటలు వినే విధేయత కలిగి జీవించగలుగుతున్నాము లేదా మన స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి ఆ స్వపరీక్ష చేసుకోలేని రోజు పరిశుద్ధ మన వచ్చి కలిగిపోతాం మన స్థిరమైన నివాసం కలిగి జీవించాలి ఆయన స్థిర నివాసం మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలి ఆయన ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించాడు లోకస్తుడిగా జీవించాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు తండ్రి చెప్పిన పనిలో ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులు ఉభయ మనసు కలిగి జీవించాడు ముప్పై సంవత్సరాలు కానీ మూడున్నర సంవత్సరాలు అల్లోక తండ్రికి ఉభయ మనసు కలిగి జీవించాడు నేను ఇప్పటి నుంచి నూతన ముప్పై సంవత్సరంలో కూర్చోండి నువ్వు దేవుడికి స్థిర నివాసం కలిగి కలిగి మనం జీవించాలి ఆయన పరిశుద్ధ మనలో ఉండాలి ఆయన సన్నిధి మనలో ఉండాలి ఆయన ప్రేమ మనలో ఉండాలి అయ్యే ఎన్ని ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో దేవుడి ప్రేమ మనం దేవుడికి 
పర్లోక రాజ్యానికి మనం వారసులు ఉండటం లేకపోతే నీ పర్లోక రాజ్యానికి వారసులుగా మనం ఉండదు మన నోట్లో ఉండి మన అంటాడు మార్పు స్వార్త ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై మూడు వర్షాల్లో అంటారు చూడండి మార్పు స్వార్త ఏడు ఏడో అధ్యాయము జాగ్రత్త పడాలి అవి ఎప్పుడైతే మన నోటు నుండి వస్తున్నాయో ఇప్పుడు మనలో అపవిత్ర చోటు తీసుకుంటారు పరిశుద్ధత అప్పుకోరుకున్న పరిశుద్ధత పోతుంది అబద్ధికుడికి చనకడు అబద్ధికుడు మనలో ప్రవేశించాడని మనం గుర్తించాలి ఎన్ని నట నో ఏ నోటి నుండి వస్తాయో అయ్యి మళ్ళీ అభివృద్ధి పాలు చేస్తాయి ఈ చెట్టు అన్ని లోపల నుండి బయలు వెళ్ళి మనిషిని అభివృద్ధిపరుస్తాయి కానీ పవిత్ర పరచు ఏం పరిస్థితి పరుస్తాయి దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమే మనలో ఉంటే అది అప్పుడు మనల్ని పరిశుద్ధ పరుస్తుంది కానీ పవిత్ర పరుస్తుంది కానీ అభివృద్ధి పాలు చేయదు ఏదైతే మీరు చూసిన ఎన్ని చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి చూపుల ద్వారా అభిద్రపరుచుకున్నావా అంతేకాదు నీ హృదయం నుండి వచ్చేవి నిన్ను అభిద్రపరుచు లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయంలో నుండి గురాలోచనలు జారత్వములు దొంగతనలు నరహత్యలు వ్యవచారము లోపములు చెడుతనములు కృత్రిమములు కామ వికారములు స్వత్సరములు దేవ దోషణ ఇవన్నీ కూడా కూడా అభిద్రపరిస్తాయట నువ్వు పరిశుద్ధం కొండాలనుకుంటావా అపరిశుద్ధం కొండాలనుకున్నావు పవిత్ర పరచబడాలనుకున్నావా అపవిత్రతలోకి నువ్వు ఉండాలనుకుంటావా నువ్వే ఆలోచించుకో దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా సరిస్తుందో ఆ విధంగా మనం ఉంటున్నామా లేదా ఇప్పటికప్పుడే మనం స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి ఎన్ని స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి వాక్యాలు ఎన్నో వింటున్నాం ఎన్నో సే ఎన్నో పోటాలకు వెళ్తున్నాం ఎంతో మంది దయచర్లు వస్తున్నారు అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి నూతన సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి క్రిస్మస్ పండుగలు వస్తున్నాయి అన్ని జరిపించుకుంటున్నాం రేపు మళ్ళీ ఈస్ట్ పండుగ వస్తుంది నలభై రోజుల ఉపాసనాలు చేస్తూ ఉంటాం ఎన్ని చేస్తున్నాం కానీ ఎన్ని మనలో ఉన్నాయని పో ఏమవుతుంది ఎన్ని వచ్చినా ఎన్ని చేసినా లాభం ఉండదు అపవిత్రమే ఉంటుంది కానీ పవిత్రత ఎంత మాత్రము మన పవిత్రంగా జీవించాలంటే ఎన్నిటినీ తొలగించుకొని దేవుని బాక్యాన్ని మన హృదయంలో ఉంచుకోవాలి అది ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు తను అతడు మాకు వాడక తన కాలం ముందు బలం ఇచ్చి చెప్పుకోవాలి అల్లెలు ఇప్పుడు దివారాత్రము దాన్ని మన ఈ పాపవిత్రత నుండి ఎప్పుడు తొలగిపోతాం ఎప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ధ్యానించాలి ఇప్పుడు వాక్యం ఈ రోజు ఉదయం వాక్యం చదువుతూ తెలిసినట్టే ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు ఆఫీసులో వర్క్ లోకి వెళ్తావు ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఉంటావు ఎక్కడికో పనులు మీద వెళ్తూ ఉంటావు దాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నావు అనుకోండి ఏమవుతుంది మన హృదయంలో పని చేస్తుంది దేవుడు మనలో హృదయంలో ఉంటాడు అప్పుడు లేకపోతే ఖాళీ హృదయం ఏమవుతుందంటే అవధికుడు అందరు ప్రవేశిస్తాడు అప్పుడు అపవిత్రత మనలో చోటు తీసుకోవాలి ఈ అపవిత్రత మనం చోటు తీసుకోకూడదు అందుకంటాడు దివారాత్ర ధ్యానించేవాడు ఇది జనుడు దివారాత్ర దాన్ని ధ్యానించాలి అది ఎవరిచ్చింది అది దేవుడు ఇచ్చింది వాక్యం ఈ లోపలు ఇస్తుంది కాదు లోపల ఎంతో మంది ఎన్నో ఇస్తూ ఉంటారు గిఫ్ట్లు ఇస్తారు అవి మరి తిరిగి అడుగుతారు కానీ దేవుడు ఇచ్చింది ఎప్పుడు కూడా అది మా ఇప్పుడు ధ్యానించుకోవాలంటున్నాడు ఆయన ఎందుకు ఎవరైతే నిలిచి ఉంటారో ఆయన లాగా మనం జీవించగలుగుతుంటాం 
ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿಬಿಡು ಮರು ವ್ಯವಹಾರದಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಯೋಹಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಹಾನದಾಸನು ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕ ರೆಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಚ್ಕೊಂಡ ಈ ಲೋಕಲ್ ಉನ್ನಪ್ಪರು ತಂದ್ರಿಗೆ ಉಭಯ ಅಯ್ಯಿ ದೇವನ ಬಾಕಿ ಲೋಪಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಗೈತೆ ನಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗೆ ನಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯ ಸಂಗ ಜೀವಿಸಿಮಾಟ್ಟನಾಡು ನೀವು ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸಂಗ ಜೀವಿಸೋ ನೀವು ನೀ ಲೋಕ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾಡು ಏ ರಕಮ ಉನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಎಂದು ನೀನ್ ಚಿನ್ನ ವಾಡು ನನ್ನ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡು ವಾಡು ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲಾಗು ನಡ್ಚುಕೊಂಡು ಅಲಾಗೆ ತಾನು ನಡ್ಚುಕೊಂಡು ಬದ್ದುಲ್ಲಾಗಿ ಉನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ನಡ್ಚುಕೋವಾಲಂತೆ ಆಯ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಡಾಲಿ ಆಯ್ನ ತಿಳಿ ಮನ ಸಹಾನುಭಾವ ಕಲಿಗೆ ಜೀವಿಸಲ್ ತಿಳಿ ಸಂಗಮ ಆಯ್ನ ಲೋ ಆಯ್ನ ತಿಳಿ ಮನ ಅಂಶ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತೇ ಕಾನಿ ಅಪತ್ರ ಮಹಿಮಾನ ಉಂಡಕೂಡದು ಇಪ್ಪುಡು ಪೈತು ಮೇ ಜೀವಿಸ ಜೀವಿಸಲಿ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಲೋ ನಿಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಬಜ್ಜ ಬೀಳ ವಚನೋ ಚೋದದು ಅದೇ ಮಾಟಲು ಉಂಟೈ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಲೋ ನಿಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಬಜ್ಜ ಬೀಳ ವಚನೋ ಪರಿಚಿತ ಅಂತಕೆ ದೇವರು ಮನ ಬಿಡಿಸಿದಗಾನಿ ಅಪ್ಪಿತ್ರಿಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ ಹೇಳಲೇ ಸರ್ ಎಲಗಾ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧತ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗಳ ಉಂಡಡಕೆ ದೇವರು ಮನ ಬಿಂಚಣ ಗಾನಿ ಅಪ್ಪಿತ್ರ ಉಂಡಡಕೆ ಆಕಾಶಭಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ಗೆ ತಲವಾರ್ ಚೋಟು ಚೋಟ ಏನು ಚೋಟ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಚೋಟ ಲೇದು ನಕಲ್ ಬೋರಿ ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷ ಬೋರಿ ಅಂದಿಕೆ ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಂಡಟಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಸಾನು ಅಪವಿತ್ರಲ್ಲಿಗಾ ಉಂಡಟಾನಿಕ ಅಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರಲೈ ಉಂಡಟಾನಿಕ ಕಾದು ಪವಿತ್ರಲೈ ಉಂಡಾನಿಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಡಿಸಾನು ಅಂತನಾಡು ಮನ ಪವಿತ್ರಲ್ ಉಂಡಾಲೋ ಅಪವಿತ್ರಲ್ ಉಂಡಾಲೋ ಪರಿಶುದ್ಧಲ್ ಉಂಡಾಲೋ ಅಪರಿಶುದ್ಧಲ್ ಉಂಡಾಲೋ ಅವನು ನಿರ್ಸಿಸುವಾಗ ಪ್ರೇಮೇನು ದೇವನಿ ಪ್ರೇಮಲೋ ದೇನತ್ವ ಉಂಟು ದೇವನಿಲೋ ದೇನತ್ವ ಉಂಟು ಆ ದೇನತ್ವ ಮನಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಉಂಡಾಲಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಮನ ದೇನತ್ವ ಕಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾಮೋ ನೀ ಸಹೋದರ ಹೇಳ ನೀವು ಪಕ್ಕವಾರಿ ಹೇಳ ನೀ ಸಂಘ ಹೇಳ ನೀ ದೈಚಂಡಿ ಹೇಳ ದೇನತ್ವ ಕಲಿ ಜೀವಿಸಲಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಮನ ಮನ ದೇನತ್ವ ಕಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾಮೋ ಅವ್ರು ದೇವಡ ಮನಲ್ಲೋ ಉಂಟಾಡು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪದಕೊಂಡ ಜಮೀರು ತುಂಬ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪದಕೊಂಡ ಅಜ್ಜಯ ಅಜ್ಜಯಲು ಆಯ್ನ ಕಾಡಿ ಮನ ಬುಸಾಲ ಮೀದ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲಗೊಂಡದೆ ಸುಳಿವುಗಾನು ತೇಲಿಕೊಂಡದೆ ಆ ಪಾಪಾಲನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಮನಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಬಾಧಲನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಮನಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಏನೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಅಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇ ಅಪ್ಪಡ ಏಮೌತದು ಮನು ತೇಲಿಕೈನ ಹೃದಯಂತೋ ತೇಲಿಕೈನ ಮನಸ್ಸು ಮನ ಜೀವಿಸಗಲ್ತ ಕಾನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಆ ಬರುವೈನ ಮನಸ್ಸನ್ನೆ ಬರುವೈನ ಹೃದಯ ಮನ ಜೀವಿಸ್ತಾವ್ ಅಂದಿ ಕಾಟಡು ನಾ ಕಾಡಿ ಸುಳಿವುಗಾನು ತೇಲಿಕನು ಉನ್ನದು ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಮನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಂಚು ಪಡ್ತಾವ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಹೆಚ್ಚಿಂಚು ಪಡ್ತಾವೋ ಅಪ್ಪ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪಡ್ತಾವ ದೇವರು ಆಚರಿಸಿ ಮನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಲೋಪಲೋ ಕೊಚ್ಚಾಪಡ ಆಯ್ನ ಕಾಯ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಾಡು ಈ ಲೋಪಲೋ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಂಚುಕೊಂಡ ಕಾಲೇದು ಪರಿಚಯ ಚೇಯಟಕ್ಕೆ ಗಾನಿ ಪರಿಚಯ ಚೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಕಾಲೇ ಅಂದಿಗೆ ಆಯ್ನ ಏನ್ ಚೇಸಾಡು ಶಿಷ್ಯ ಪಾದಾಲು ಕಡಗಾರು ಕಾಯ್ನ ಮನ ದೈವಿಚ ಪಾದಾಲು ಕೂಡ ಮನ ಕಡಗಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮನ ಉಂಟು ಒಕ್ಕರಿ ಒಕ್ಕರು ಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕರ ಅವಸರ ಇದ್ದು ದೇವಿಚಂಡ್ ಪಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡೆ ನೀವು ಕಡಿಗಾವ ನೀ ಗುಳಾನ ಪಿಲ್ಸಿ ದೇವಿಚಂಡ್
అంత తగ్గింపు మనలో ఉందా లేదా ప్రియమైన సరిమా ఆయన తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన హెచ్చరించబడ్డ అందుకే దాని గురువాసులు కూర్చొని మన వరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఆయనలో దేనత్వం ఉంది కానీ హెచ్చించుకునే మనసు లేదు తగ్గించుకునే మనసే ఆయనలో ఉంది ప్రియమైన సరిమా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉంటున్నావు నువ్వు తగ్గించుకునే స్థితిలో ఉంటున్నావా హెచ్చించుకునే స్థితిలో ఉన్నావా దీనత్వంలో ఉన్నావా లేవా సహనం అంతా సహనం కోల్పోయి జీవిస్తున్నావా పరిశుద్ధతలో ఉన్నావా లేవా ఇవన్నీ సుభాష చేసుకో నేను ముగిస్తున్నాను ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనలో ఉంటాయో అప్పుడు దేవుడు మనలో ఉంటాడు పరిశుద్ధతలో మనం జీవించాలి పవిత్రమైన జీవితం మనం జీవించాలి దీనత్వం కలిగి జీవించాలి అందుకంటాడు తను తను తగ్గించుకుని నిర్హించబడతాడని వాక్యం వాక్యం దర్శనిస్తే బైబిల్ లో ఉన్న వాక్యం చెప్పుకున్నట్టు నా సొంత వాక్యాలు నా సొంత వాక్యం చెప్పట్లేదు బైబిల్ ఏదైతే ఉందో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏదైతే రాయిపోయి ఉందో అదే నేను ఈ రోజు హెచ్చరికగా మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు మాట్లాడిన మాటలో ఈ వాక్యం గురించి నెల రోజుల నుంచి నేను దేవుడి సన్నిధిలో కోచాడినప్పుడు దేవుడి వాక్యం చెప్పించి మాట్లాడమని చెప్పినప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా కానీ నా సొంతంగా నేను మాట్లాడే దేవుని ఓపికలే స్థితిలో అనారోగ్య పాలు అయ్యే స్థితిలో ఉన్నవాడే నేను కానీ దేవుడి నిలబెట్టి మాట్లాడమన్న మాటలు మాట్లాడుతున్నాను దేవుడి వాక్యంలో ఉన్నదే మాట్లాడుతున్నాను నా సొంత విషయాల్లో మాట్లాడటం లేదు నేను అనుకోవచ్చు నేను ఎత్తుకండి నేను ఏ విషయం అయితే చెప్పాడో ఆ విషయాలు బైబిల్ గ్రంథంలో లిఖించబడని నా సొంతంగా చెప్పినవి కాదు నేను అనుకోవచ్చు నా గురించి చెప్తున్నారు మాత్రం కానీ మీరు నేను సర్దిద్దుకోవాలంటే దేవుని పరిశుద్ధత్వ మనలో ఉండాలి దేవుని దీనత్వం మనలో ఉండాలి దేవుని తగ్గింపుతనం మనలో ఉండాలి ఆ తగ్గింపుతనం ఎప్పుడైతే మనలో ఉండదో దీనత్వం ఎప్పుడైతే మనలో ఉండదో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధత్వ మనలో ఉండదో అప్పుడు దేవుని వారసులు ఉంటాం కావాలని లేకపోతే అవంతి కొడుకు వారసులు ఉండగలుగుతాం అందుకంటాడు నువ్వు తగ్గించు జీవించు నేను నీలో ఉంటాను కానీ నా నాలో ఉండు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఉండొద్దు అంటున్నాడు దూరం కూడా కేంద్ర గారు నూట నాలుగు వేల తొమ్మిది నాలుగు అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి కేంద్ర గారు నూట నాలుగు వేల తొమ్మిది నాలుగు వచ్చు ప్రీతి గలవాడు దీనులను మనం దీనత్వం కలిగి జీవిస్తే మనం ఎప్పుడు ఆయన రక్షిస్తాడట అలంకరించబడ రక్షణ ఆయన రక్షణ అనే శ్రేస్థానంతో మనల్ని అలంకరిస్తాడంట ఆయన పరిశుద్ధత మనం తప్పుతాడు ఎప్పుడు ఆయనతో మనం కనబేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే మనకు ఆ జీవి కీర్తన మనకి అలంకరించడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన దీనత్వం మనం ఉండాలి ఈ రెండుకి ఆయన రక్షణ కలిగి చేసేవాడు ఆ దీనత్వంతో మనం జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన దీనిండ ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు పశువుని పాకలో పరుండ పెట్టుకోడు అంత దీనత్వం లోకి వచ్చాడు ఆయన రాజు రాజయ్య ఉండి ఎక్కడో జన్మించవలసిన వాడు ఎక్కడో ఉండవలసిన వాడు నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి పశువుని పాకలో ఉన్నాడు అంత దీనత్వం కలిగి జీవించాడు మనం కూడా దీనిదే జీవించడం చేస్తున్నాడు మన కొరకు దాసు నేను దాసు స్వరూపం ధరించుకున్నాడు అది అంటాడు ఎవరు స్వరూపం ఆరు పది ఏం అంటాడు నేను దాసు స్వరూపం ధరించుకున్నాను దాసుని అయి వచ్చాను మనం దాసులు ఉండాలి దీనత్వం కలిగి జీవించాలి కానీ మనం ఇచ్చించుకుని మన సత్వం గర్వించే మన సత్వం మనలో ఉండకూడదు ఆయన మన కొరకు ప్రార్థన చేశాడు మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఆ సిరిలో కూడా చదువు దగ్గర ప్రార్థన చేశాడు ఎందుకు చూస్తా నేను నా పాపాల కొరకు నల్ల కొట్టబడ్డాడు బృహస్పతికి ఐదు అయిపోయింది ఏడవ బృహస్పతి అక్కడ ఐదు అయితే ఏడవ మహారోధంతో కన్నీళ్ళతో 
మహారోదీ ఆయనతో పెరవేసుకుని జీవించాలి లేకపోతే మనలో ఉండి మనలో ఏ జీవ ఉండదు మనం అవధికడికి జీవించదో మన లో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ పోతుందో ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ఉండదో ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యం ఉండదో ఎప్పుడైతే సాధనం కోల్పోయి ఉంటామో అవధికుడు మనలో ప్రవేశిస్తాడు ప్రీవియస్ సంగమా పిల్లలు చూడండి మనం ఏది చెప్తే అది వింటారు అలాగే మన దేవుడు కూడా చెప్పే మాటలు మనం లోబడి మనం జీవించాలి లేకపోతే మనం ఏమవుతామంటే అబద్ధికుడి పుట్టులు పోయి ఉంటాం అబద్ధికుడికి కుమార్తె కుమారులు ఉంటాం ఆడు మనం జనకుడు అయ్యి ఉంటాడు లేకపోతే దేవుడికి మనం తిండ్లు పోయి ఉంటాడు శ్రీవేణి సంగమ ఆయన మన కొరకు వచ్చాడు లోకానికి మన కొరకు బలియాగం చేసుకున్నాడు దీనత్వం కలిగి జీవించాడు అన్నింటిలోనూ మనకు మాదిరి ఉంది ఆయన లోకంలో ఒక మాదిరిమైన అడుగు జాడులు విడిచి వెళ్ళాడు ఆయన అడుగుల్లో మనం నడవాలంటే ఆయన చెప్పిన విధంగా మనం జీవించాలి లేకపోతే మనం పాపన పాప కోపంలోకి వెళ్ళిపోవు ఆయన అందుకే ఆయన అడుగు జాడుల్లో ఆయన ఏ విధంగా ఈ లోకంలో మనిషి రూపంగా జన్మించాడో మనిషి రూపంగా ఏ రకంగా జీవించాడో అదే విధంగా మనం కూడా జీవించి ఆ అడుగు జాడలో మనం కూడా నడవమని ఒక మాది చూపించి ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళాడు అంటున్నాడు అనేక స్థలాలు కలగూడ తండ్రితో నేను ఎడలా మనం చెప్తాను అంటున్నాడు మన కొరకు వెళ్ళాడు ఆయన మన కొరకే మనలో రాబో రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చిన తప్పిక మనం ఆయన దీనత్వం కలిగి ఆయనలో మనం తగ్గించుకుని మనలో ఆయన సహనం కలిగి ఆయనతో సహవాసం కలిగి పరిశుద్ధత కలిగి మనం జీవించాలి లేకపోతే మనలో అపవిత్రత అనేది చోటు చేసుకుంటుంది అబద్ధికడికి మనం బిడ్డలు కొంటాం అవన్నీ తొలగిపోవాలంటే దేవునికి మనం లోపడి జీవించాలి ఆయన రాబోతున్నాడు త్వరలో అందుకే వెళ్ళాడు ఆయన హిందూ నన్ను తన కుమార్తె కుమార్తెగా స్వీకరించడానికి ఆ పనిలో ఒక రాజ్యానికి వారసులు కొంచడానికి మనల్ని తీసుకెళ్తానికి మనలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగించాడు ఆయన అదే అడుగు చాలలో మనం జీవించాడు ఆ పాపాన్ని శాపంలో పడుకోకూడదు మనం జాగ్రత్తం కదా చూపు వల్ల కూడా కూడా దేని వల్ల కూడా మనం పడిపోకూడదని ఆయన మాదిరి ఆయన ఎవ్వండి ముప్పై సంవత్సరం ఇవ్వడం మన వలే జీవించాడు మన వలే లోకంలో కూర్చాడు ఆ పాపాలు శాపాలు తీసివేసే మనలోనే ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం ఆయన వాక్యం మన హృదయంలో ఉంచుకుంటామో ఎప్పుడైతే ఆయన మన హృదయం తెచ్చుకుంటామో ఏ పాపము ఏ శాపం మనలోకి రాదు అన్నిటిని తొలగించేవాడు ఎప్పుడైతే మనం ఆయన చేర్చుకుంటామో అప్పుడు మనం ఆయన సహానుభావం కలిగి తీసుకెళ్తాం ఎందుకంటాడు ఏమి ద్రాక్ష మీరు నాకు చేయలేదు వేరే వేరుగా ఉండి మీద ఏమి చేయలేదు అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రీ వ్యవసాయంగా మా మధ్యాహ్నం కష్టం చేస్తున్నారు ఈ రోజు అయితే సమర్పించుకున్నారు అసంప్ర జీవితంలో దేవుడికి సమర్పించుకున్నారు అసంప్ర జీవితంలో కట్టుబడి ఉండండి అసంప్ర జీవితంలో సువార్తలో పరిచయంలో ముందుకు సాగండి అంతేగాని సమర్పించుకుని వదిలేసేవారుగా కాకుండా ఉండకుండా సమర్పించుకున్న జీవితం యథార్థంగా జీవించుకుని ఉంచుకోండి ఏదో ఎవరు ఏదో అనుకుంటారు మీ కాదు ఎవరు గొప్ప కొరకు కాదు మనం చేసింది దేవుని పనిలో ఒక రాజ్యానికి మనం ఎంతమందిని ఎన్ని ఆత్మలు రక్షించాం ఎంతమంది జీవి కిరీటాలు ధైర్యపు చేసామన్నది ఇప్పుడు దేవుడు చూస్తున్నాడు మీరు అనుకోవచ్చు చెప్పింది చెప్తున్నాను ఎవరు చెప్పమన్న మాటలు నేను చెప్పాను తర్వాత నువ్వు చెప్పడం రావద్దు చెప్పకపోతే నాకు లోపం నాకు శాపం చెప్పినా వినకపోతే మీకు ఎవరైతే సమర్పించుకున్నారో ఆ సాంస్కృత జీవితంలో మీరు కట్టుబడి లోబడి దేవునికిలో దీనత్వం కలిగి జీవించండి దేవుని పరిస్థితి వాక్యం జీవించి ఆశీర్వించిందట అది పాదం చేస్తాను మహాపరిస్థితి రెండు వేలు నా ప్రీతం చెప్పుకోండి ఈ మధ్య దర్శనం మీ అడుగుచాడు విషయంలో మీవని ఎలా జీవించాలో మీ వల్ల ఎలాగ మీరు ఈ లోపల ఎలాగైతే జీవించి మీ అడుగుచాడు వదిలి వెళ్ళారు నేను ఇప్పుడు అదే అడుగు జడలకు జీవించడం సహాయం చేయండి ఎవరైతే మీకు సమర్పించుకున్నారో ఆ సంప్ర జీవితంలో ఉండడానికి సహాయం చేయండి 
నేను సంఘాలు కట్టే పడే బిడ్లుగా సువార్త చేసే బిడ్లుగా నేను ఎంతో మంది ఆత్మను రక్షించే వారు కలిగి జీవించే బిడ్లుగా ఈ ఒక్క ప్రతి ఒక్క బిడ్డను జీవించి ఆశ్రవదించేవాడు బట్టి మీకు కొందరు ఆయనకి ఇచ్చిన శక్తి బలాన్ని బట్టి మీకు కొందరు ఆయన ఆయన ఎక్కువగా తిరగకూడదని అన్నారన్నది ఆయన ఆయన ప్రార్థన చేస్తే చాలా గొప్ప చేస్తామంటున్నారు ఎవరెత్తుతున్నారు ఎవరైతే జీవితంలో చరికి మళ్ళీ పోకుండా వెళ్ళి స్వార్థ చేసి ఆత్మను రక్షించి ఆలయాలు కట్టి సంఘాలు కట్టి నేను మీలో నడిపించి భాగ్యం కలిగించేయమని దేవాధ్యయన దాసుని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటాను నేను వాటి మీ చిన్న కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటాను నాలో ఏ గొప్పదనం లేదు మీరు మాట్లాడ మాట్లాడలేదు నేను మాట్లాడలేదు మీకే ఉండదు ఏమన్నా తప్పుడు ఆయన నా మాటలు క్షమించమని నన్ను క్షమించమని మీకే తోడు మీరే మాకు నేను ఎల్లప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్యాత మీరే తోడు మీడ మాకుంచమని ఈ సరిది ప్రసంత ప్రతి ఒక్క బిడ్డ దీవించి ఆశ్రదించమని ఇప్పుడు మా కాపుదలు వస్తాయి ఈ ఏర్పరచుకున్న సంఘాన్ని దీవించమని ఇద్దరు విత్తనాలు ఫలిచ్చే బిడ్డలు ఉండడానికి సహాయ సంఘాలతో చెప్పారు రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినా ఉంది ఎవరు ఆయన వాకింగ్ అయిపోతున్నాం దానిలో దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ కలిగి ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఓర్పు కలిగి ఉండమంటే ఇతరులు ద్వేషించకూడదంటే ద్వేషించకుండా ఉంటుంది దేవుని ప్రేమ మనలో ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుని ప్రేమ వారిలో ఎలా ఉంటుందండి సరిపోతుంది అంటే దేవుని ప్రేమ ప్రేమ మనం కలిగి ఉండాలంటే యోహాను అతని రెండో అధ్యాయం ఏదో వచ్చి ప్రకారం ఏం కలిగి ఉండాలంటే ద్వేషించకూడదని వాక్యం ఉందనుకో ద్వేషించకపోతే దేవుని ప్రేమ మనలో అసలు పడకూడదని వాక్యం ఉందండి అసలు పడకుండా ఉంటే దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటే కోపపడకూడదని ఉందనుకో ఆ వాక్యం మనం కోపడకుండా ఉంటే దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యం ఏం చేయాలంటే నిలిచి ఉంటేనే దేవుని ప్రేమ వాక్యం నిలిచి ఉండకపోతే దేవుని ప్రేమ ఏం చేయాలంటే మనం నిలిచి ఉండలేం రెండోది ఓర్పుతో ఏం చేయాలంటే పరిగెత్తాలి మన జీవితంలో మనకున్న మన పట్ల దేవుని దక్కిము దేవుని చిత్తం నెరవేరు దాకా మనం ఏం చేయాలి ఓర్పు అంటే ఓర్పు లేకపోయినా ఏం చేయాలి ఓర్పు తెచ్చుకోవాలి ఓర్పు తెచ్చుకుని ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంటుంది ఆ దేవుని చిత్తం మన జీవితాన్ని నెరవేరాలంటే అది నెరవేరు దాకా మనం ఏం చేయాలి ఓర్పుతో ఏం చేయాలి మనం పరిగెత్తాలి మూడోది పరిశుభ్రత మా తండ్రి పరిశుభ్రత కనుక మనం కూడా ఏం చేయాలి పరిశుభ్రంగా ఉండాలి కానీ పరిశుభ్రత లేకపోతే ఎవరు ప్రభుని చూడలేదు నాలుగోది దీనమైన మనసు తరుగుండాలి ప్రభు దీనుడు కనుక మనం కూడా ఏం చేయాలి దీనమైన మనసు తరుగుండాలి దీనులు దేవుడు ఏం చేస్తాడు రక్షణతో అలంకరిస్తాడు ఓకే కనుక మీరు అందుకని ఆయన ఇంజలా దీనమైన మనసు తరుగు ఉండండి ఐదోది తగ్గించుకునే మనలో ఏమన్నాడంటే తగ్గించు మనలో మనం ఎంతగా తగ్గించుకుంటే అంతగా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెచ్చిస్తాడు కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో ప్రజ అంత గొప్పగా మనం దేవుడు మనం దీనికి ఆశీర్వదించిన మనం అందరి జీవితాలు ఎలా ఉండాలంటే తగ్గించుకునే మనం కానీ ఒకటేమో ప్రేమ రెండోది ఊపిక మూడోది పరిశుభ్రత నాలుగోది దీనత్వము ఐదోది తగ్గింపు ఈ అంటే ఇలా ప్రభు ఒక గుణగుణ లక్షణం ఒక రకంగా చెప్పండి కలిపి ఐదు ఇరవై రెండులో ఆత్మ ఫలము మనం ఏం చేయాలి కలిగి ఉండాలి అప్పుడే మన ప్రభువును పోలి అక్కడ వాక్యం చెప్తుంది వ్యవహారం పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరు రోజుల్లో ఎవడైనా ఆయన నుంచి గైపము గైపము అనుకున్నవాడు ఆయన లాగా జీవింపబద్దులై ఉన్నాడు అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యం గైపోతున్నావు అని మనం అనుకుంటే మనం ఎవరిలా జీవించాలంటే ప్రభు ఎలా అయితే జీవించాడు అలా జీవిస్తే దేవుని వాక్యం మనం ఉన్నాం బద్దులే ఏంటి 
అప్పుడు దేవ ప్రేమ మనలో చక్రవర్తి చెప్పడానికి